Тернополянка раптово втратила чоловіка з одної квартири після смерті власника. Виконавча служба продала помешкання через борги. Жінка почала судитись з виконавцями. Детальніше у сюжеті Вікторії Кравець. Двокімнатна квартира в центрі Тернополя на Замковій належала її чоловікові, та 18 жовтня 2012-го його не стало. І житло перейшло до інших власників. Пані Ірина про це дізналася лише через два місяці при оформленні спадщини. Через борги перед банком квартиру продали на торгах за 187 тисяч гривень. Хоча оцінка помешкання перед першим аукціоном, на якому майно так і не продали, була близько 250 тисяч. Купили житло родичі працівника виконавчої служби. Який є на даний є заступником першого відділу виконавчої служби. На ім'я своєї тещі. По дорученню ця квартира куплена, по дорученню теща доручила цю квартиру купляти на торгах своїй дочці. Це дружині Кузьми. Ну, сімейний підряд такий вийшов. У виконавчій службі пояснюють, брати участь в торгах може будь-хто, навіть працівник їхнього управління. А у вересні 2012-го квартиру передали спеціальній фірмі, тому що про це у заявленні Яві ще влітку просив сам боржник. Він просить передати на зберігання іншому зберігачу арештоване майно, саме цю квартиру, яка знаходиться по вулиці Замкові. Оскільки регулярно виїжджає за межі міста Тернополя та немає можливості виконувати обов'язки зберігача. За його заявою, дана квартира була передана спеціалізованому підприємству СП «Юстиція» яке якраз і здійснювало реалізацію цього майна. Це ж підприємство і повідомляло боржника про дату торгів, хоча пані Ірина каже, що ніяких листів не отримувала. Слободянюк, директор тої фірми, він предоставив в суді конверт, на якому є штамп 18 жовтня, що ніби повідомляли нас про те, що мають бути торги. Але саме цікаве те, що і що ніхто не відкрив дверей. 18 жовтня помер мій чоловік, двері були відкриті круглосуточно. У виконавчій службі підтверджують, що повідомлення про аукціон надсилали, але віддавати їх жінці винного не зобов'язані законом. А от за Заява про смерть чоловіка у перший відділ ДВС не надходила. Дана заява до першого відділу не надходила. І відмітка в книзі реєстрації вхідної документації першого відділу відсутня. Крім цього, згідно відібраних пояснень у працівників відділу, які здійснюють реєстрацію вхідної кореспонденції, було встановлено, що підписи, які проставлені на відмітці, саме на копії цієї заяви, вони не належать працівникам першого відділу Державної виконавчої служби. Походження цього підпису ми встановити не можемо. Виконавці сподіваються, що походження підпису встановить міліція, адже зараз розслідуванням справи займається вона. Свою оцінку ситуації має дати і прокуратура. Також справу розглядає Тернопільський апеляційний суд.